¿Quieres, Violeta? Tenemos que hablar, Eugenia. Todo ese asunto con, con Rosendo es una confusión y te lo puedo explicar. ¿Y qué me vas a explicar? Si ya yo lo sospechaba desde hace tiempo y Nuria la terminó de confirmar cuando los vio a punto de cuchiplanchar. Nuria. O sea, en serio, Nuria. Nuria me la tiene jurada y lo sabes. Y, y siempre está tratando de perjudicarme. Ay, sí, dijiste, la mensa de Eugenia se va a creer todo el cuento, ¿verdad? Mira, Violeta, tú sabes que lo que estás haciendo está mal. Y puedes perder tu chamba. Y por eso me estás hablando, ¿verdad? ¡No! No, en lo absoluto. O sea, neta que Rosendo me está acosando. Ay, Dios mío, Violeta, de verdad. Basta, no te creo nada. Y ¿sabes qué? Mira, te dejo porque estoy haciendo mi cena. Bye. Cállate, cállate y escúchame por primera vez en tu vida. No puedo pensar. Que no esa que aún cuando debiste haber sido mi idea. Solamente mi idea, Nuria. Mal, estás mal, Nunca Braulio. me escuchaste. Ah, suéltame, suel... Braulio. Braulio, ey, te voy a escuchar. Te voy, ey, escucha. Te voy a escuchar. Te voy a escuchar. Ey, veme. Veme. Tú no tienes idea cuánto te yo te quise mucho. Y tú sabes que lo que vivimos fue súper especial para ti y para mí. Pero no me hagas esto. Esto no está bien, Braulio. Tú no eres así. Tú no eres así, por favor. Es lo que necesitabas. Necesitabas que fuera la fuerza obligándote cuando lo único que tenías que hacer era darme una oportunidad. Una oportunidad. Mucho yo te extrañé muchísimo, mi reina. Sí, mi amor, yo también te extrañé mucho. ¿Así que aquí trabajas? ¿Y te pagan tan bien como para que te hayas venido de Aguascalientes? Pues lo suficiente para vivir y para la manutención de mi hija que te estuve mandando con tu mamá. Le doy clase de dibujo a los niños. Ya ves. Y tú que siempre decías que no iba a vivir de esto. Ya estaba a punto de irme a mi casa. ¿Y dónde estás viviendo? ¿Por qué nunca me pasaste tu dirección al gabacho? Yo sí le dejé a tu mamá los datos de la fundación. Así fue como me encontraste, ¿no? Pero tú no cumpliste, Celia. No cumpliste con tu parte, ni me contestaste las videollamadas para ver a mi hija, ni los mensajes. Ay, ya sé, perdóname. La verdad es que anduve en friega y... Ni te imaginas todo lo que tuve que pasar con tal de conseguir el bendito sueño americano. Y más bien me topé con una pesadilla. ¿Y hace mucho que regresaste a México? Yo pensé que no ibas a volver, que te ibas a quedar allá con Ezequiel. Le dije que voy. ¿Qué? ¿No te sorprendes? 
Yo pensé que te ibas a poner rete contento de ver a Danita y de verme a mí otra vez. Neta que te amo, Diego, y esta vez no pienso volverme a ir. Familiar. No hay nadie, solo somos mi mamá y yo. Debe haber algún adulto, alguien que pueda tomar decisiones. Avísela a su familiar, por favor. No, por favor. Ay, extrañaba tanto estar así contigo. Aunque nos alejemos, siempre acabamos juntos. ¿Qué pasa? Mm -hmm. Ay, no me digas que te entró la culpa por... No, 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 no por nada. Santiago, no me gusta regresar a lo mismo, pero ya ves que... que lo que hice fue por tu bien. La verdad duele. Sí, pero siempre es mejor saberla. Oh, ay, ya. No me gusta verte así. Y menos por una mujercita que no vale ni dos pesos. Mírame. Créeme que cuando Nuria te dijo que no te quería ver más, te estaba haciendo un gran favor. Es que hay algo que no me... no me cuadra. ¿Qué? No me digas que todavía estás pensando que ella es una inocente palomita. Se acostó con tu hermano. Y con el hombre ese del video que me mostraste, ¿qué más pruebas quieres, Santiago? Dime. Tuve razón sobre Nuria. ¿Verdad? Verdad. Tania, ¿cómo estás? Santiago, Santiago, soy, soy la hija de Tania, Cassandra. No sabía a quién llamar, por favor. Cassandra, ¿qué te pasa? ¿Todo bien? ¿Tu mamá está bien? Mi mamá tuvo un accidente. Por favor. Ella está muy mal, Santiago. ¡Me suelte! ¡Suéltame! ¡Estás enfermo! ¡Estás enfermo! ¡Estás enfermo! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Que me sueltes! Te me vuelves a acercar y te juro, por Dios, que te disparo. El Ezequiel era bien intenso. Que según él yo era el amor de su vida y shalala, pero... Yo me di cuenta que el amor de mi vida sigue siendo tú, Diego. Ay, pero ¿y yo por qué? ¿Que soy el papá de Dana? Porque te amo. Solo que me di cuenta después de... de haber probado con otro. Sí, ya sé que la regué bien gacho. Lo que te hice fue una trastada. Pero neta que te amo a ti. Cada vez que el Ezequiel me tocaba o me besaba... Ya, 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 Celia. No me interesa saber lo que hacías con ese señor, no manches. Estás celoso. Si cada vez que estaba con él yo solo pensaba en ti. Yo te amo a ti. No manches, Celia. Si para ti yo era un fracasado, un inútil. ¿O ya no te acuerdas de todas las cosas tan feas que me dijiste? Porque yo sí me acuerdo. Me quitaste a Danita. Me pusiste una orden de restricción. Yo sí. Yo sé, fue una estúpida. Yo traté, Celia, de que me dieras chance de recomponer nuestra relación. Te lo rogué, te lo pedí mil veces que no te fueras. Pero pues tú estabas cegada con el Ezequiel. Pero ya me quité la venda de los ojos. Además, todos merecemos una segunda oportunidad. Por eso me retaché para México con la niña. Para que estemos juntos de nuevo como... Como la familia tan linda que éramos, ¿sí? Dame otra oportunidad. ¿Cómo? ¿Quieres regresar conmigo?
Amelia, Juanito ya está listo y quería venir... ¡Ay! ¿Tienes un evento? ¿Qué pasa? Tengo que vender esta pulsera. Esa es la pulsera que te regaló Braulio. ¿Por qué? Es porque sigues enojada con él. Sigo peleada con él, pero... No es por eso que tengo que venderla. Necesito el dinero. No le vayas a decir nada a Braulio, por favor. Amelia, perdón que me meta, pero ¿por qué no en vez de vender esa joya sacas el dinero del banco? ¿Qué tienes, Amelia? Sabes que puedes confiar en mí. ¿Tienes algún problema? Conocí a los verdaderos papás de Juanito. Ay, Dios mío. La historia de mi hijo es terrible, Aida. Los visité en su casa en Ciudad Juárez. Su madre biológica me confesó que lo abandonó, me pidió que criara a Juanito, que le diera todo el amor y la vida que ellos no le podían dar. Pero ahora el marido me está pidiendo dinero para no quitarme a Juanito. No, 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 no puede ser eso. Lo tienes que denunciar. Le tienes que decir a Braulio. Nadie lo puede saber. Esto queda entre tú y yo, por favor. Esa gente es muy peligrosa. Por eso cuando se llevaron a Juan de la escuela me puse como loca. Son capaces de hacerle daño a su propio hijo. Amelia. ¿Puedo hablar contigo? Ay, ya. ¿Qué pedo tu hija? ¿Tiene que estar de reposo todo el embarazo o qué? Sí, el doctor le dijo que era de alto riesgo. Está cañón llevar en el heredero de alguien como yo, que no? <risa> bueno, eso sí es que de verdad es tuyo. <risa> Porque el Jacinto te andaba pedaleando la bicicleta, ¿qué no? <risa> Las cuentas con la Consuelo son bien claras. Nosotros fabricamos al chamaquito después que ese vato le dirá por morirse. ¿Y tú le crees? Pues claro que le creo. El doctor me lo confirmó, además. Yo tenía bien controlar los movimientos de mi mujer después que nos casamos. Ellos dos no tuvieron nada. Mm. Te apareces nuevo, mi güero. Que tengas controlada a tu mujer no es garantía de nada. Y quita, el Jacinto todavía te andaba rayando el cuadernito. Cuando te digo que el chamaquito es mío, es porque es mío. ¿Entendiste? Oh, ya, pues, te tranquilo. Yo no me has preguntado para saber si estaba seguro. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que acabes criando al hijo de Jacinto? Pero ya estuvo, te fuiste. Espérate, Órale. Déjame no, 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 espérate, no. Vamos. Oh, mi güero, no seas así. Órale. esa arma. No. Por favor, tú no eres ese tipo de mujer. Tú eres buena. Yo yo me equivoqué. Perdóname. No supe. Perdóname. No supe. ¡Ey, no! ¡Quítate de mí! ¡No! ¡No manches! ¿Qué fue eso? ¿Nuria? 